పైరు చాలా బాగుంది బాధ చాలా బాధ తీసేది షార్ట్ మేకింగ్ అంతా కూడా తనకి సినిమా చాలా మంచి పేరు రావాలని మనసుకు కోరుకుంటూ ఈ చిత్ర నిర్మాత అలివేలు గారికి మంచి డబ్బులు రావాలని ఆశిస్తాను బేసిక్గా సినిమా ఇండస్ట్రీ అందరికీ శ్రీకాంత్ భయ అంటే చాలా ఇష్టం చాలా చాలా నాకు మరీ ఇష్టం ఎందుకంటే ద బెస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎంత మంచి నటుడు అంత మంచి అంత మంచి మనిషి ఎంతో మందికి ఎంతో హెల్ప్ చేసేస్తాను ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ ఇందులో యాక్ట్ చేసిన శ్రీకృష్ణ గారి దగ్గర నుంచి టెక్నీషియన్స్కి ఆర్టిస్టులందరికీ మంచి పేరు రావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు శ్రీకాంత్ అన్న ప్రొడ్యూసర్ గారు అండ్ డైరెక్టర్ గారు ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ వెరీ సారీ ఫర్ నాట్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు డూ ద రోల్ వాట్ యూ వాంటెడ్ మీ టూ అర్లియర్ ఐ విష్ అంటే ఇందాక వినయ్ అన్న చెప్పినట్టు శ్రీకాంత్ అన్న ఎంత మంచి మంచి అందరికీ తెలుసు హీఈస్ ప్రొడ్యూసర్ హీరో అందరూ డైరెక్టర్ హీరో డైరెక్టర్ హీరో అంటుంటారు కానీ ఇక ప్రొడ్యూసర్ హీరో ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఏ సినిమా చేసినా ప్రొడ్యూసర్స్ తరఫున ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు వాళ్ళకి లాస్ కాకూడదు ఎలాగైనా సరే వాళ్ళకి డబ్బులు రావాలి మనం కరెక్ట్ టైంకి ఉండాలి కరెక్ట్ డేట్స్ ఇవ్వాలి ఇదే అని సో అదే ఆయన్ని ఇంత దూరం తీసుకొచ్చిందని నేను నమ్ముతాను ఆల్ ద బెస్ట్ శ్రీకాంత్ అనే మీకు డెఫినెట్గా చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుంది ఎందుకంటే శ్రీకాంత్ గారు డిఫరెంట్ గెటప్తో డిఫరెంట్ రోల్స్ చేసిన వెళ్ళి కూడా రికార్డ్స్ బద్దలు కొట్టాయి అందులో ఆపరేషన్ దుర్యోధన ఒకటి ఆ టైటిల్ కూడా ఇందులో కలిసింది అండ్ శ్రీకాంత్ అన్నతో ఆపరేషన్ దుర్యోధనం చేశాను అలాగే మెంటల్ పోలీస్ చేశాను రెండు కూడా బాగా నచ్చాయి మళ్ళీ ఇందులో కూడా మంచి క్యారెక్టర్ చేశాను అండ్ శ్రీకాంత్ అన్న డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు వస్తున్న యంగ్ జనరేషన్ కి చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఎలాంటి క్యారెక్టర్ అయినా ధైర్యంగా అటెంప్ట్ చేస్తారు ఇలాంటి హీరోస్ మనకి తమిళ్ హిందీలోనే కనబడతారు తెలుగులో ఉన్న నాకు తెలిసిన ఒక హీరో ఎవరైనా ఉన్నారంటే శ్రీకాంత్ గారు ఎలాంటి క్యారెక్టర్ అయినా చేయడానికి ముందుకు వచ్చి ఛాలెంజ్ తీసుకొని బాగా చేస్తారు అన్న మీరు చేసిన అన్ని కూడా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్ మనం ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ అల్వేలు గారు బాబ్జీ గారు అండ్ ఆ రైట్ అనంత్ సార్ ఫర్ మేకింగ్ యూర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ టెక్నికలీ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ తెలుగు ఫుల్ బట్ ఆల్రెడీ అపియర్ ఇన్ తెలుగు మూవీ త్రూ కిలింగ్ విరప్పన్ ఐ మస్ట్ సే తెలుగు పీపుల్ హ్యావ్ బిన్ వెరీ వార్మ్ అండ్ వెల్కమింగ్ దే మే బీ ఫీల్ వెరీ కంఫర్టబుల్ డ్యూరింగ్ ది షూట్ అండ్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఐ మస్ట్ థ్యాంక్ శ్రీకాంత్ సార్ ఆల్సో బికాస్ హీ పేషెంట్లీ పుట్ అప్ విత్ మీ అంటే ఐ గాట్ మై లైన్స్ రైట్ సో థ్యాంక్ యూ సార్ ఆయన టెన్షన్ పడరు మా మమ్మల్ని టెన్షన్ పడరు టెక్నీషియన్స్ కానీ ఆర్టిస్ట్ కానీ టెన్షన్ పడరు చాలా హ్యాపీగా అన్నాయి అది ఒకసారి చెప్పండి డైలాగ్ సరి ఓకే ఫైన్ సూపర్ చెప్పి అసలు ఏ టెన్షన్ ఉండదు రమ్మన్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఈవెన్ డబ్బింగ్ కూడా డబ్బింగ్ కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ నవ్వుతారు అంత 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 అలాగే ఆయన లైఫ్ అంతా అంత సంతోషంగా ఉండదు ఈ సినిమాతో మా హీరో ఎన్నో బ్లాక్ బాస్ సినిమాలు లిస్ట్లో ఇది టాప్ లిస్ట్లో ఉండాలి మనం పుట్టు కోరుకున్నాను అలాగే బాబ్జీ గారు మంచి డైరెక్టర్ టాప్ డైరెక్టర్ అవ్వాలి మనం పుట్టు కోరుకున్నాను ఒక మంచి సినిమా తీయాలంటే మంచి ఆర్టిస్ట్ ఉండాలి అది అందరూ పెట్టుతాయి ఎవరికి చెప్పినా ఆయన తక్కువ అది దాంట్లో ఉంటాడు ఆయన ఎంతో అంత కాదు అందరూ పెట్టు ఏదన్నా ఇచ్చామంటే ఇది చేయొచ్చా చేయకూడదా ఏమండి ఏ హీరో అన్నా పట్టణం లేకుండా అలా పోస్ట్లు ఒప్పుకుంటాడండి ఎవరు నిన్న కాక ఉండొచ్చినాడు కూడా ఒప్పుకోండి ఆయన ఎక్కడ ఉన్నా అది అంటే దాంట్లో దమ్ము ఉంది ఓకే దాంట్లో దమ్ము ఉంది ఓకే నేను అనుకుంటాను కదా ఇక వి వినాయక్ గారు పంచుతున్నాడు నాకు హ్యాపీ ఆయన గారు పంచేసాను నేను అలాగే ఇక ఫోటో వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా నవ్వుతూనే ఉంటారు కదా ఇప్పుడు కూడా రేపు ఏదన్నా ఓకే 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 ఇంతే హండ్రెడ్ పెట్టిన రోజు దేవుడు దేవాలు నాకు ఏ టెన్షన్ లేకుండా ఇంతకుముందు చాలా టెన్షన్ పడ్డాను ఇప్పుడైతే హ్యాపీగా తీసేనండి ఈ సినిమా ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ చేస్తూ నిజంగా రామ్ జగన్ గారు చెప్పినట్టు అన్నయ్య చెప్పినట్టు టెన్షన్ ఉండదు బాబు బట్ ఐ డోంట్ కేర్ హ్యాపీగా హ్యాపీగా చేస్తానండి నేను అనుకున్న వచ్చే వరకు అది చేస్తాను ఫిక్స్ అది ఈ సినిమాకి ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ గారు నన్ను పిలిచినప్పుడు 
అమ్మ సేమ్ వ్యక్తి ఉంటుంది ఇట్లనే మాట్లాడాలి ఇట్లనే వరుసనే ఉండాలి చిన్నగా మాట్లాడేది ఏం ఉండదు అని చెప్పేసి అన్నాడు అన్నప్పుడు నేను కూడా ఇట్లనే ఉంటాను కదా అనుకోని పోయినా అక్కడ ఏమంటే సినిమా మొత్తం కథం అయింది ఇది లేదు నార్మల్ ఉన్నది ఈ భాష కూడా కాదు నార్మల్ స్నాన్ మాట్లాడమని చెప్పిండు అప్పుడు ఇది ఎక్కడ గొప్పదా నాన్న నేను ఇట్లే మాట్లాడగలుగుతా నాకు అట్లా మాట్లాడదా సార్ నేను మాట్లాడుతూ కూడా ఇట్లనే వస్తాను అని చెప్పినా లేదా మనం చేయగలుగుతాను మాట్లాడి పర్లేదు అని చెప్తున్నావు డైలాగ్ గో ఓకే చెప్తున్నా చెక్ చేయాలని చెప్పేసి అన్నాడు అసలు అది ఏం మాట్లాడినో ఎట్లా చేసిందో అంత మంది ఏం మాట్లాడినో నాకైతే తెలియదు డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు కూడా అంతే సార్ నేను ఎంత మాట్లాడినా కూడా నాకు ఆ భాషనే వస్తుంది సార్ నాకు నాకు అంత ఇబ్బంది అవుతుంది సార్ అంటే ఏ లేదా మనం చెప్పగలుగుతాం మంచి నేను చెప్తాం అని చెప్పి చెప్పింది సార్ నేను ఏం చెప్పిందో ఎట్లా మాట్లాడినో అది ఇప్పటి వరకు కూడా అనుకుంటే నాకు అమ్మ నేను మాట్లాడిన నార్మల్గా అనిపిస్తుంది ఈ సినిమాలో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ మూవీలో నేను ఒక చాలా బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేశాను అండ్ ఒక అందమైన సాంగ్ కూడా చేశాను సో ఇంత మంచి అవకాశం నేను ఇచ్చినందుకు రియల్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ మై డైరెక్టర్ బాబుజ్ గారు చాలా మంచిగా చూపించారు అండ్ సేమ్ అదే టైం కెమెరామెన్ కూడా చాలా మంచిగా వచ్చిన ఈ విజువల్స్ అనమాట సో ఐమ్ రియల్లీ హ్యాపీ అండ్ వెరీ గ్లాడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ సేమ్ టైం శ్రీకాంత్ గారు వెరీ కంఫర్టబుల్ విత్ ద సాంగ్ ఆ సాంగ్ మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది బాగుంది బట్ ఐ వాజ్ ఇట్ లవ్ టు యాక్ విత్ ఇన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ అండ్ ఇది మేము ఫీల్ చాలా కంఫర్టబుల్ నాకు నా కోసం త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ మేము రీటెక్ చేసిన లైక్ హ్యాపీ ఫేస్ మీద బై ఫైవ్ పెట్టాను అంటే సీనియర్ యాక్టర్స్ కదా మేము వాళ్ళంత ఏమంటారు కష్టం ఉండవద్దు అనేది బట్ ద టీమ్ చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ టీమ్ చాలా చాలా మంచిగా పేషెంట్స్ తో బాగా అవుట్పుట్ వచ్చినట్టు వర్క్ చేశారు సో చాలా మంచి మంచి డౌట్ వస్తుంది వినాయక్ గారు అటువంటి వాళ్ళు వచ్చి ట్రైలర్ లాంచ్ చేసిన చాలా సంతోషంగా ఉంది అలాగే ఈ సినిమా ద ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి చెప్పుకోవాలి నిజంగా ఎక్కడ కూడా ఏ ప్రాబ్లం ఉంది అని చాలా సినిమాలు చూశారు కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సినిమా కంప్లీట్ చేసే విషయంలో కానీ మధ్యలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి బట్ ఈ సినిమా వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి ఫినిష్ అయ్యే వరకు నవ్వుతూనే ఉన్నారు ఎప్పుడూ ఎవరికి ఏ ప్రాబ్లం రాలేదు అందరూ చిన్న చిన్న సీన్లు కూడా పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు పెట్టి ఇక్కడ ఉన్న చూడండి వీళ్ళందరూ కూడా వెల్ టాలెంటెడ్ పర్సన్స్ ఎక్కడ తగ్గే ప్రసక్తి లేదు అంత బాగా మంచి ఆర్టిస్ట్ వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ఈ సినిమాలో పెట్టి నిజంగా మంచి మంచి టాలెంట్ పర్సన్స్ అందరినీ ఈరోజు ఒకే వేదిక వేరు చూడడం నాకు సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే ఎప్పుడు హీరో హీరోయిన్లు గెస్ట్లు కొంతమంది పిలిచి చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఆర్టిస్ట్లు అందరినీ పిలిచి చేయట్లేదు మన వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇక్కడ హ్యాపీగా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఒక ఫంక్షన్ లాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది అలాగే కరణం బాబు మెంటల్ పోలీస్ నుంచి అంత ముందు నుంచి నాకు బాగా పేరు పరిచయం రైటర్గా తెలిసి నాకు తర్వాత వచ్చి మెంటల్ పోలీస్ అనే సినిమాకి అనే నేను డైరెక్ట్ చేస్తాను నాకు ఇవ్వ అవకాశం అని చెప్పి ఆ సబ్జెక్ట్ విని అతనికి సినిమా తప్పితే వేరే ధ్యాస్ లేదు ఎప్పుడు సినిమా 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 ఆ డైలాగ్స్ ఎలా రావాలి అలా రావాలి ప్రమోషన్ కూడా చాలా బాగా చూసుకుంటాడు ఆయన ఆ నమ్మకంతో రెండో సినిమా కూడా ఆపరేషన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కొత్తగా ఉంటుంది మళ్ళీ ఒక పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక డిఫరెంట్ గెటప్తో నాకు ఈ సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చాడు నిజంగా హీరోలు ప్రొడ్యూసర్ హీరోలు అని కనుకంటే మెయిన్ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ హీరో అయితే కనుక ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకు విషయం చెప్తున్నారంటే దీని అమెరికాలో ఫోర్ డేస్ షూటింగ్ ఉంది అమెరికాలో ఫోర్ డేస్ షూటింగ్ ఉంటే ప్లాన్ చేసాం డైరెక్టర్ రావాలి కెమెరామెన్ రావాలి మేకప్ అన్నీ కంపల్సరీ కంపల్సరీ కావాలి నా దగ్గరికి వచ్చి అనే వద్దు మీరు ఒక్కడి నుంచి చేసుకొచ్చి చేయండి అని ఏంటది నేను ఒక్కడి నుంచి తీసుకొస్తా ఏంటి బాబు కెమెరామెన్ కావాలి కదా నువ్వు రావాలి కదా ఒక డైరెక్టర్ లేదంటే మొత్తం చెప్తారు మీకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్లో మీరు వెళ్ళి చేసుకోండి కెమెరామెన్ వద్దు సార్ ఎవరు వద్దండి మీరే వెళ్ళి తీసుకున్నాడు కెమెరామెన్ లేకుండా నేనే ఎలా చేస్తాను అక్కడ వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు మంచి వాళ్ళు చూసి పెట్టేసాను అని అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ గురించి ఎంత ఆలోచించాడు ఒక పర్సన్ వెళ్తే అమెరికాకి వెళ్ళి చేయాలంటే కనుక ఆ డబ్బులు కూడా ప్రొడ్యూసర్స్కి మిగిలితే అనే ఉద్దేశంతో ఆయన చెప్పడం నేను సరే కొంచెం నాకు కష్టమే అయినా సరే నాకు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అక్కడ ఈక్విప్మెంట్స్ అన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి వాళ్ళతో మాట్లాడి లేదు ఇట్లా
చేయడం ఫోర్ డేస్ షూటింగ్ చేయడం అంటే ఒక్కరినే లేదు నో మేకప్ నేను మేకప్ నేను వేసుకున్నా అలాగే ఒక్కరినే వెళ్ళి ఫోర్ డేస్ చేసుకొచ్చారు అదే యూనిట్ వెళ్ళి నాలుగు రోజులు చేయాలంటే కూడా చాలా లక్షలు అవుతాయి సో ప్రొడ్యూసర్ గురించి ఆలోచించి ఆలోచించిన డైరెక్టర్ నిజంగా కరణం బాబుజీ ఆ క్రెడిట్ అంతా అందుకే చెప్పుతుంది నేను చేసేవాడి మాకు పెద్ద గొప్పేం కాదు సో ఈ సినిమా డెఫినెట్గా చూద్దాం ఇక్కడ వెయిటింగ్ అన్ని సినిమాలు బాగానే ఆడాలని కోరుకుంటాం ప్రతి సినిమా చేసినప్పుడు అలా ఇది ఒక డిఫరెంట్ గెటప్తో వస్తున్న సినిమా మేము కూడా ఈ సినిమా రిలీజ్ గురించి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం చాలా బాగా వచ్చింది మీ అందరం ఆశీర్వాదం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ